ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അച്ഛമനെ മുപ്പത് വയസ്സുള്ളവരുണ്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളവരുണ്ട് അൻപത് വയസ്സുള്ളവരുണ്ട് അറുപത് വയസ്സുള്ളവരുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കാൻ എന്നെ കുണ്ടം നിങ്ങളെ കുണ്ടമ കഴിയുമോ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ പാപത്തിന്റെ കണക്ക് മാത്രം ഒന്ന് എടുക്ക് രാവിലെ ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റത് മുതൽ മുതൽ ഈ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം വരെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് മുഴുവനും പാപമാണ് ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടത് മുഴുവനും പാപമാണ് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും പാപമാണ് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചത് മുഴുവനും പാപമാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചത് മുഴുവനും പാപമാണ് കാല് കൊണ്ട് നടന്നത് മുഴുവനും പാപത്തിലേക്കാണ് ഓരോ ദിവസം കോടാനി കൂടി അപരാധം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആഗിബിന്റെ പ്രഭാതികൻ പറയുകയാടുമ്പോൾ കബറ് വെട്ടി പൊളിച്ചിട്ട് പട്ടികുടയും പന്നികുടയും കടികുടയും പേപ്പട്ടികുടയും പിൻതാരങ്ങളിൽ കുടികുത്തി വെച്ച് ഇടഞ്ഞും നടന്ന കുഷ്ഠരോഗിക പോലെ ഉഗുതമലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയറ് വലിച്ചു കൊണ്ട് നാപ്പത്തിയൊന്ന് വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഗുവിന്റെ പ്രഭാചകന്റെ സമുദായം നാളെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് മൃഗങ്ങളെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ മരക്കുകളെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും അവിടെ അവുറത്ത് മറച്ചിട്ടില്ല ഒരാളും വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളും ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും തലതാട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭയന്ന് പറച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല പറഞ്ഞു ആയിഷ എല്ലാവരും നഗ്നരായിട്ടാണ് നാളെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകരെ പരസ്പരം ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അവുറത്ത് കാണില്ലേ നബിയേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഐഷ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരൽപഭാഗം അതാ തുറന്നിരുന്നാൽ നോക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വല്ലാത്ത ഉത്സാഹമാണ് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഉടുതുണിയില്ലാതെ നിന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ നീ നാളെ നോക്കില്ലടാ നിനക്ക് അതിന് കഴിയില്ലടാ നിനക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകം പറയുന്ന നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവേ തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകളെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉച്ച സമയത്ത് ചെരുപ്പില്ലാതെ റോഡിലൂടെയൊന്നും നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ തലയുടെ തൊട്ടു മുകളില് ഒരു സുറുമക്കോലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ നിന്റെ തലയുടെ മുകളില് സൂര്യൻ വന്ന് ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ അന്ന് ചെമ്പിന്റെ തലയില് ചെരുപ്പിടാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ മുത്തിന് അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബേ ചൂടുള്ള നാളുണ്ടേ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയോ മായി വരും നേ കാളാത്തിനാല് ഒലിക്കുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ തിളയ്ക്കുന്നതാണ് മൂല പടച്ചവനെ തലച്ചൂറ് തിളച്ചിട്ട് മുഖത്തുകൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ദിവസമാട് ജനങ്ങൾ ഉയർപ്പിന്റെ കത്തിങ്ങനെ മുങ്ങുകയാട് അള്ളാഹുവേ ആ ഭയാനകമായ ദിവസമുണ്ടല്ലോ ഒരാളും നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ദിവസം വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഭാര്യയോ മക്കളോ കൂടെ പറപ്പോ കുടുംബക്കാരോ കൂട്ടുകാരോ നിന്റെതെന്ന് കരുതിയവരും മുഴുവനും നിന്നെ കൈയൊഴിയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ നീ നാളെ അള്ളാ 
റഹ്മാന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിന്റെ പൊന്നാര മക്കള് പറയുന്നു അള്ളാ കാല് പൊള്ളുന്നു അള്ളാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മാനൊന്നും അലത്തി കടത്തി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒമ്പതര മാസക്കാരം ഗർഭഞ്ചു വന്ന് മരണവേദനയുടെ വേദനയിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മക്കള് മാതാപിതാക്കളെ കാണിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ ചെയ്യുന്ന മലർത്തി കടത്തി ഞാനൊന്നു നിൽക്കട്ടെ റപ്പേ മക്കള് പറയുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ ആ പരലോകത്തേക്ക് കിടന്നു ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ഈ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് മുഴുവനും നീ അള്ളാരോട് പറയേണ്ടവനല്ലോ ഈ ദുനിയാവില് ചെയ്തു കൂട്ടിയത് മുഴുവനും അള്ളാഹു പിടിച്ചു നിർത്തി എട്ടി എണ്ണി എണ്ണി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമില്ലേ എന്നേ മറന്നു പോയത് മറന്നു പോയത് ഈ ദുനിയാവില് ചെയ്തത് മുഴുവനും ഞാൻ ചെയ്തത് മുഴുവനും നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എവിടെ പോയാലും ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ നീ പോയാലും നീ എത്ര ഉയരങ്ങളിലെത്തിയാലും അവസാനം ഒരു ദിവസം എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നീ തിരിച്ചു വരേണ്ടവനാടാ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ മഹാനായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ സ്വന്തമായിട്ട് നീ ഒന്ന് നിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് വിലയിരുത്തണയെന്ന പ്രവാചകം പറയുമ്പോ അടയാളം കാണുകയാണ് അവസാനം ഇവിടുന്ന് ജനാസ കബറടക്കിയിട്ട് കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വഹാബികൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പതിരാത്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് മൃതങ്ങൾ റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറുകയാണ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിചാരണ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങൾ അത് ഇരുപതാകട്ടെ പ്രായപൂർത്തിയായത് മുതൽ പതിനെട്ടാകട്ടെ ഇരുപതാകട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ചാകട്ടെ മുപ്പതാകട്ടെ നാപ്പതാകട്ടെ അമ്പതാകട്ടെ അറുപതാകട്ടെ വാപ്പിരുത്തി നോക്ക് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ കുറിച്ചും ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരുന്നെങ്ങ് മരിച്ചു പോയാ ഇവന്റെ മുന്നിൽ പറയാൻ എന്താണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാൻ ോട് പറയുകയാശുദ്ധമായും ചോദിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി പോയി എങ്ങനെയാണ് ഈ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഒന്ന് കഴുകിക്കളയുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനെടുക്ക് നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങള് ഓതി നോക്ക് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെയല്ല അള്ളാഹു ചരിത്രം പറഞ്ഞത് ഖുർആാൻ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാര് ഒരുപാട് പേരുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നത് വെറുതെയല്ല ഒരു ചരിത്രം കാണാം ആരുടെ ചരിത്രമെന്നറിയുമോ മഹാനായ യൂനസ് നബി അലിഹി സലാ 
നമ്മുടെ ചരിത്രം അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് പ്രബോധനവുമായ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു തന്റെ അനുയായികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അദാപരങ്ങാ പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നാട് വിട്ടു പോകുകയാണ് അവസാനം അവിടെ നിന്ന് കപ്പലിൽ കയറി കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ കപ്പലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നടുകടലെത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ യൂനിസ്നബിയെടുത്ത് കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് യൂനിസ്നബി കടലിലേക്ക് വീഴുമ്പോ മത്സ്യമെന്നിട്ട് യൂനിസ്നബിയെ വിഴങ്ങുകയാണ് ോട് <laughs> ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കടലിന്റെ ഉള്ളറയിൽ കിടന്നിരുന്ന മീനുണ്ടല്ലോ കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതാ ഛർദ്ദിച്ചെന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ വെറുതെയല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ചരിത്രം അള്ളാഹു വെറുതെയല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയുമോ ഈ ലോകത്ത് കടന്നു വരുന്ന ഏത് മനുഷ്യനാകട്ടെ യാമത്തെ നാട് വരെ കടന്നു വരുന്ന സർവ മനുഷ്യര് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയവര് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ചു പുറത്തു തരുമെന്നാണ് ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയാറുള്ളത് നീ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തവനാകട്ടെ കണ്ടു കുടിച്ചവനാകട്ടെ വ്യഭിചരിച്ചവനാകട്ടെ പലിശ തിന്നവനാകട്ടെ അള്ളാഹുബെ പാപങ്ങളുടെ അതാ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം തൊലച്ചവനാകട്ടെ മോനെ മയക്കുമരുന്നോ കഞ്ചാവോ നീ എത്ര വലിയ ദ്രോഹം ചെയ്തവനാണെങ്കിലും നീ പേടിക്കണ്ട പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് പറഞ്ഞത് കള്ളുകുടിച്ചോടാ വ്യഭിചരിച്ചോടാ പലിശ തിന്നോടാ നിസ്കരിക്കാതെ നടന്നോ മോനെ നീ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തവനാണെങ്കിലും അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുമോനെ അള്ള ആരെന്നറിയോ അള്ള ആരെന്നറിയോ നൂറ് കൊല ചെയ്തവൻ അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തവനാ മയ്യത്തിലെ കബറിന്റെ കത്തിട്ട് വ്യഭിചരിച്ചവൻ അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തു തന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ ജീവനോടെ കുടിച്ചു മൂടിയവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു അത്രയ്ക്കും കാരുണ്യവാനായ അള്ളയാ പറയുന്നത് എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്താലും എന്നോട് ചോദിക്ക് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ പൊറുക്കന്റെ പാപം വെറുക്കാതെ ുണ്ട് നീ നീയല്ലാതെ ുംബുരാരെന്നെ ചതിച്ചല്ലാ അല്ലാതെ 
അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാവുന്നുമില്ല നമ്മൾ നരകത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് വിലയിരുത്തി റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയല്ലേ ഒന്ന് തൗപ ചെയ്തിട്ടല്ലേ പിരിയോ തൗപ ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവര് മാത്രം ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കും ഇന്നിവിടുന്ന് പോന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് തൗപ് എന്താ കൈപൊക്കാൻ വയ്യല്ലേ അല്ല പൊക്കിപ്പിക്കളയും കേട്ടാ അടച്ചവൻ പൊക്കിപ്പിക്കണോന്ന് വിചാരിച്ച വലിയവനെ പൊക്കിച്ചോളെ അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനും ചെയ്യും നിങ്ങളും ചെയ്യും ദ്വായിക്കൊരു കുറവില്ല എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്തേ അതിന്റെ കാരണം ദ്വായിക്ക് അത് എവിടെ നോക്കിയാലും ദ്വായല്ലേ ഉള്ളൂ എവിടെ നോക്കിയാലും ദ്വായാലും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ദ്വായിക്ക് യാതൊരു പഞ്ഞവുമില്ല എല്ലാരും ആവശ്യത്തിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദ്വായൊന്നും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചു മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കൂല വെറുതെ കടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യം ഒരാളുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നിനക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എത്ര കടമ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്താലേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അതനുസരിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദ്വാ ചെയ്ത അള്ളാഹു നിന്റെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കും ഇനി നിനക്കറിയണോ ദ്വാ സ്വീകരിച്ചു എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒരാളുടെ എന്റെ തൗപ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് ഏഴ് അടയാളമുണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ എല്ലാത്തിനും വഴിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനും വഴിയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് കാര്യം ആ അഞ്ച് കാര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നീ ദ്വാ ചെയ്തു നിനക്കൊരു സംശയം എന്റെ തൗപ അല്ല സ്വീകരിച്ചോ എന്റെ പാപ അല്ല പുറത്തൊന്നു അറിയാൻ വഴിയുണ്ട് അറിയാനും വഴിയുണ്ട് നിന്റെ പിറ്റി നിന്നെ നിന്റെ തൗപ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ നിന്റെ തോപ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്തായാലും ഇന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതിന്റെ ബാക്കി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് നീ എടുത്തവിടെങ്കിലും വാഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരണം എങ്ങനെയാണ് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അഞ്ച് കാര്യം പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് തൗപ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാ തൗപ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു വിഷയം പിന്നീട് തൗപ ചെയ്താൽ സ്വീകരിച്ചു എന്നറിയാനുള്ള വഴിയുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വാഴ്ന്നു പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എവിടെങ്കിലൊക്കെ വെച്ച് കേൾക്കുക പഠിക്കുക അള്ളാഹു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് കാര്യം പറയാന്ന് ഞാൻ വാക്കൊന്നും പറയൂല ഇപ്പൊ തന്നെ ആൾക്കാർ വാച്ചി നോക്കി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ തന്നെ പലരും വാച്ചി നോക്കി തുടങ്ങി കാരണം പത്തരയായി ഇനി ഒരു മണിക്കൂറുണ്ടല്ല ഇയാൾ നീട്ടു എന്നുള്ള പേടിയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഒരാട് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഖുർആാനിൽ ഒരായ തോതി കൊടുക്കുകയാണ് ഇല്ലാലിയുദ്ധി 
പേര് ആദ്യവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഒമാ ഉമിറു ഇല്ലാ ലിയബുദുല്ലാഹ മുഖ്ലിസീന ഇഖ്ലാസുള്ള ഇബാദത്തെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഇഖ്ലാസോടു കൂടിയുള്ള ഇബാദത്ത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ മുത്തി നബി പറയുന്ന സഹാബാ ദുആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബാദത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബാദത്ത അതുകൊണ്ട് ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇഹ്ലാസ് വേണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് ശബ്ദം ഉയർത്താനും പാടില്ല ഒരുപാട് ശബ്ദം താഴ്ത്താനും പാടില്ല രണ്ടിന്റെയും മധ്യമായ രീതിയിൽ വേണം ൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിന് മണിക്കൂറുകളൊന്നും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിന് മണിക്കൂറുകളൊന്നും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു വാക്ക് മതി അതിൽ ഇഹിലാസ് മതി ആത്മാർത്ഥപരമായിട്ട് ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാലും അതിൽ ഇഹിലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച ഒരു ചരിത്രം പറയാം മഹാനായ അമൃബനിൽ ജമൂഹു പടച്ചവനെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു പിതാവ് അറുപത് വയസ്സിൽ പുറത്തുണ്ട് കാലിന് മുടന്തുള്ള സ്വഹാബിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹു പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എനിക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയേ ായ സ്വഹാബി പറയുകയാണ് പ്രായം ചെന്ന പിതാവ് പ്രായം ചെന്ന സ്വഹാബി മഹാനായ അമ്രബുല ജമൂഹ്രദിയാഹു അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് അറുപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി ആ പ്രായം ചെന്ന പിതാവ് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാസങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ മക്കളാണെങ്കിൽ എന്നെ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ വിടുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രായം ചെന്നതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് മുടന്തുള്ളതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ മക്കളാരും എന്നെ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് അമ്രബുല ജമൂഹ്രദിയാഹു താലാലു പരാതി പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു മക്കള് പറയുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് വയസ്സുള്ള പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനാണ് അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കാലിന് മുടന്തുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അഫുവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഷഹീദാകണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമാണ് അവസാനമല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ കടന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രവാചകനത യുദ്ധക്കടത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുകയാ മഹാനായ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോ അറുപത് വയസ്സുള്ള പ്രായം ചെന്നുടന്തനായും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുഖത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ും പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുഖത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അതാ മുഖത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് തന്റെ ഇരക്കനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദുർബാറിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചതെന്തെന്നറിയോ 
اللهم رزقني الشهادة موسیقی 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 سبحان اللہ 
വെട്ടുകൾ കൊണ്ടിട്ട് അതാ കിടക്കുകയാട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വെട്ടുകൾ കൊണ്ടിട്ട് മുഖത്തിന്റെ രണാങ്കണത്തിലും മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അടിച്ചു ചെല്ലുകയാട് തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ തലകിടത്ത് മടിയിൽ വെക്കുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വീകരിച്ചല്ലോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആന പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ജീവനോട് എന്റെ വീട്ടിലേക്കും മടക്കരുത് ഇവിടെ വെച്ച് എല്ലാം തീരണം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അള്ളാഹു അതുപോലെ തന്നെ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയൂ ആ പറഞ്ഞ പറച്ചലിൽ ഒരു ഈമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇഹിലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു ആ ഇഹിലാസ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇഹിലാസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും മഹാനായ അലീബൻ അബീത് അലി ബറുദി അള്ളാഹു താലാനുകുന്റെ ചരിത്രം കാണാം അള്ളാഹുവെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരുപാട് കൊന്ന ഒരുത്തനെ കിട്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരുപാട് കൊന്ന ഒരുത്തനെ അവസാനം അലിയാര് തങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കേറിയിരുന്നിട്ട് കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചിരിക്കുക കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് അവന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അലിയാര് തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് കാർക്കിച്ചു തുപ്പി അലിയാര് തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് കാർക്കിച്ചു തുപ്പി വെച്ചിരുന്ന വാളെടുത്തു മാറ്റി എല്ലാവരും ചോദിച്ചു അലിയെ ഈ വൃത്തി കെട്ടവനെ എന്റെ കൊന്നുകളയാൽ അലിയാര് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എത്ര സഹാബികളെ കൊന്നവനാ ഇസ്ലാമിന് ഒരുപാട് നഷ്ടമുണ്ടാക്കി ഇവനെ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എന്തേ വെറുതെ വിട്ടേന്ന് അലിയാര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോ അവൻ എന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പിയപ്പോ എനിക്ക് അവനോട് അല്പം ദേഷ്യമുണ്ടായി എന്റെ മുഖത്തേക്ക് അവൻ കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയപ്പോ എനിക്ക് അവനോട് അല്പം ദേഷ്യമുണ്ടായി ഞാൻ അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞ അള്ളാഹു എനിക്ക് അതിന് പ്രതിഫലം തരൂല അതുകൊണ്ട് ഭയന്നിട്ടാ ഞാൻ ചെയ്യാത്തതെന്ന് മഹാനായി സയ്യിദിന അലിബിൻ അബി ത്വാലി മറുതി അള്ളാഹു തഹാലാനഹു അവർ അത്രയ്ക്ക് പോലും ഇഖ്ലാസ് ഒരു വിവാദത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു മനോഹരമായ ചരിത്രം ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം മഹാനായി പ്രവാചകൻ സുല്ലാസ്ലമാദങ്ങളുടെ സഹാബിയ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ചരിത്രം അള്ളാഹു ഒരു സഹാബി നോക്കുമ്പോ ഒരു മരത്തിന് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആരാധിക്കുക ഒരു മരത്തിനെ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കാം ഇത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മരം വെട്ടിമുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഴുവെടുത്തുകൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഇബിലീസ് വന്നിട്ട് തടഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വെട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തടഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇബിലീസുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു ഇബിലീസിനെ അടിച്ച് തറയിലിട്ട് കളയും ഇബിലീസിനെ അടിച്ച് തറയിലിട്ടു ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ മനുഷ്യൻ മരം മുറിച്ചില്ല വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കുമ്പോഴും വീണ്ടും ആൾക്കാർ ഈ മരത്തിന്റെ അടുക്കൽ വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും പോയി അപ്പോഴും ഇബിലീസ് തടഞ്ഞു ഇബിലീസിൽ തല്ലി തോൽപ്പിച്ചു ആ മരയ മനുഷ്യൻ രണ്ടാമതും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ മനുഷ്യൻ മരം മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു ചെന്നപ്പോ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു ഈ മരം നീ മുറിച്ചു കളയാതെ ഇരുന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നീ എഴുന്നേക്കുമ്പോ നിന്റെ തലകണയുടെ അടിയിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്വർണ്ണ നാണയം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ മനുഷ്യൻ വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നോക്കിയപ്പോ മൂന്ന് സ്വർണ്ണ നാണയം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കുമ്പോഴും സ്വർണ്ണ നാണയം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നോക്കിയപ്പോ സ്വർണ്ണ നാണയം കാണുന്നില്ല ഉടനെ വാളു എടുത്തിട്ട് മരം മുറിക്കാൻ പൊറിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തന്റെ പണം കാണാതെ വന്നപ്പോൾ മരം മുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ അപ്പടി ബിലീസ് കടന്നു വന്നു യുദ്ധം തുടങ്ങി ഒറ്റയടിക്ക് ബിലീസ് ഇവനെ തറയില ഒറ്റയടിക്ക് ഇവനെ അടിച്ചു തറയിലിട്ടു അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു രണ്ടു പ്രാവശ്യം നിന്നെ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നീ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഇബിലീസ് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഇനി നീ എത്ര കൊല്ല എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്താലും ജയിക്കില്ല കാരണം നീ ആദ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരുതി കിട്ടി ഇഹ്ലാസോടുകൂടിയ നീ ഇത് മുറിക്കാൻ വന്നേ ഇപ്പൊ നീ വന്നത് പൈസ തരാത്തിന്റെ വാശിയില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇഹ്ലാസ് വേണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് അള്ള
ഒരുപാട് <laughs> ിട്ടുന്നറിയുവോ <laughs> ാണ് എഴുപത് പ്രാവശ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞത് എഴുപതെന്ന് എണ്ണം പറയാറുള്ള കാരണം എന്താ റസൂല് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് എഴുപത് പ്രാവശ്യം ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഓർമ്മയുള്ള കാലത്തോളം എഴുപത് പ്രാവശ്യം നിനക്ക് മുടങ്ങാതെ എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുവോ എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയുവോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുവോ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുവോ അനുസ്വറിയാഹു അവിടം ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രതിഫലം ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം എഴുപത് അന്നത്തെ ദിവസം ചെയ്ത എഴുന്നൂറ് പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും ശിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ
ഇന്ന് മുതൽ എഴുപത് പ്രാവശ്യം കൈ പൊക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ കേട്ടോ പൊക്കാത്ത എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അസ്തകുഫിറുള്ള പറഞ്ഞ ഒന്ന് എഴുപത് പാവ് എഴുന്നൂറ് പാവ് അള്ളാഹു കൊറുക്കും രണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ മഹാനായ ഹസൻ ബസരി റതി അള്ളാഹു തലാനുഭവൻ്റെ മുന്നിൽ അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ മഴയില്ല തങ്ങളെ മഴയില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ഹസൻ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അസ്തകുഫിറുള്ള ഇല്ല നീ പറയാ എന്താ പറഞ്ഞേ മഴയില്ലല്ലോ അസ്തകുഫിറുള്ള പറയാ രണ്ടാമതൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ തങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ കൊല്ലമായി മക്കളില്ല മോനെ അസ്തോഫുറുള്ള പറഞ്ഞു മക്കളില്ല അസ്തോഫുറുള്ള പറഞ്ഞു മൂന്നാമതൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കച്ചവടക്ക ആകെ നഷ്ടത്തില്ല അസ്തോഫുറുള്ള പറ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോ എല്ലാ അസുഖത്തിനും ഒരു മരുന്നെന്ന് പറയണ പോലെ ഹസംബസരി തങ്ങൾ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മഴയില്ലാത്തതിന് അസ്തകുഫുറുള്ള മക്കളില്ലാത്തതിന് അസ്തകുഫുറുള്ള കച്ചവടം നഷ്ടത്തിലായതിന് അസ്തകുഫുറുള്ള ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു തങ്ങളെ മൂന്നിനും ഒരേ മരുന്ന് തന്നെയാണ് മൂന്നിനും ഒരേ മരുന്ന് തന്നെയാണോ അസംബസരി അനുഗ്രഹമായ മഴ നിനക്ക് വേണോ മക്കളില്ലേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് മക്കളില്ലാതെ കരയുന്ന ഉമ്മാ നിനക്ക് മക്കളെ വേണോ പെങ്ങള് മക്കളെ വേണോ പെങ്ങള് ഏത് കച്ചവടം തകർന്നു പോകുന്നു കച്ചവടത്തിന് നിനക്ക് അഭിവൃദ്ധി വേണോ പരിശുദ്ധമായ അനുഗ്രഹമായ മഴ കിട്ടുകയാട് കച്ചവടത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയാട് നിനക്ക് സ്വാരികായ സന്താനങ്ങളെ കിട്ടുകയാട് പരിശുദ്ധമായ ആ പറയുമ്പോ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നിനക്ക് വേടൂ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നിനക്ക് വേടൂ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ നിന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ നിന്റെ കൂടെ പറപ്പുകളുടെ കൂടെ പറ്റിയില്ലാതെ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോട് ഈ ചെറുക്കളിയുടെ പരിസരത്ത് നിനക്ക് ജീവിക്കാ മോഹമുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ഏത് മനുഷ്യൻ അസ്തകുഫിറല്ല പറയുന്നു അള്ളാഹു നിനക്ക് നല്ല ഒരു ജീവിതം തരികയാട് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്ത് മരിക്കുമ്പോടുകൂടി മരിക്കണം അവരുടെ ആഗ്രഹമാണല്ലോ ഇരുപതിനായിരം മലക്കുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ ആ രംഗത്ത് പടച്ചവനെ കാലിന്റെ തള്ളവൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിച്ചു തൊണ്ട കുടികളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് റൂഹ് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു തന്നെ നാവുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാ കുതിക്കാത്ത മുസ്ലിം ഉണ്ടോ ഈ മാരുള്ള ഹൃദയത്തിലൊരു കടുകമണികളെ അളവെങ്കിലും ഈ മാരുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിലാഷമാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഈ മാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു മരണം തരണേ അല്ലാ 
അസ്തഗുഫിറുള്ള പറയാ മനസ്സുള്ളവര് അസ്തഗുഫിറുള്ള പറയാ മനസ്സുള്ളവര് ഇവക്കാം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാവങ്ങൾ നീ പറയാമനസ്സില്ലാത്തവാറിയോ എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജനാസ കണ്ട പടാട് പ്രചരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ കാണാവുന്നവരെ മുഴുവനും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അതാ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജനാസ കണ്ടില്ലോ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ നീ അല്ലേടി പൊന്നുമോളെ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ചിരി കണ്ടോ അവരുടെ മുഖത്ത് അപ്രകാശം കണ്ടോ അടിച്ച രാവിൽ അള്ളാഹു മരണം കൊടുത്തല്ലോ ഇവിടെ എന്ത് നല്ലത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാ നല്ലത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാ ബാപ്പാ ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ എത്രയോ പേരെ വെള്ളി അടിച്ച ജുമായ്ക്ക് മുമ്പ് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കബറടക്കിയത് നീ അല്ലേ ബാപ്പാ നിനക്ക് മോഹമില്ല നിനക്കും കൊതിയില്ല മരിക്കും ബൈമാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു നല്ല മരണം വേണമെന്ന് നിനക്ക് ഒന്നും <laughs> ഞങ്ങളുടെ അവസാനവും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ആക്കണേ റഹ്മാനെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഷഹീദിന്റെ കൂലി ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ മുത്തി നബി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ നല്ല മരണം നൽകണേ അല്ലാ നല്ല മരണം നൽകണേ അല്ലാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ പ്രിയമുള്ളവരെ മുത്തി നബി എവിടെന്ന് പറയുകയാണ് 70 പ്രാവശ്യം മസ്തഗ്ഫിറുള്ള പറബങ്ങളെ 70 പ്രാവശ്യം മസ്തഗ്ഫിറുള്ള ഫറജ് റൂപകാരാ അല്ലാഹു തരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ മല്ലസിമൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ജഅലല്ലാഹു ലഹു മിൻ കുല്ലി ദീഖിൻ മഹ്റജ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്തിഗ്ഫാർ അധികരിപ്പിച്ചാൽ അസ്തഗ്ഫിറുള്ളാ എന്ന് അധികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അല്ലാഹു നിനക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വേദന തരില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ബാഹുബലിക്ക് വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വേദനയുണ്ടല്ലോ പഴച്ചവനെ ആരക്കാട് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നാൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം കടന്നു വന്നാൽ പെങ്ങളെ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ പെങ്ങള് വാപ്പാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ വാപ്പാ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വെച്ച് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നിനക്ക് വന്നാൽ തകർന്നു പോകുന്ന രോഗം നിനക്ക് വന്നാൽ ശരീരം തളർന്ന് കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നിനക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റി വളർത്തിയ പൊന്നാര മക്കള് മാരക രോഗം പിടിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് കാണാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ നാല് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എന്റെ പൊന്നാര മകൻ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാണ് അവൻ അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ ആണ് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ഉസ്താദ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന അബറാരി ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പൊന്നുമോനാ ഇന്ന് വരുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ചെയ്യണേ ഇരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവൻ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ശിഷ്യനുണ്ടല്ലോ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പിടിച്ചിട്ടല്ലാ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തെല്ലി ചെറുപ്പക്കാരാ പത്തോ പതിനെട്ടോ വയസ്സിന്റെ താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പൊന്നുമോനെ അങ്ങ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഇവിടെവിടെയോ ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കോട്ടക്കലിലെത്തിയപ്പ വയ്യ ഉസ്താദ് രാവിലെ അവിടെ നിന്നിറങ്ങിയതാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവന്റെ ശരീരം തളർന്നിട്ട് അൽമാസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കേട്ടിയിരിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഡോക്ടർമാര് മുഴുവനും കൈയൊഴിഞ്ഞു അവന്റെ വാപ്പയുമ്മയുടെ കണ്ണു നീരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ കരച്ചലുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ തെള്ളിയെട്ട് എപ്പ വേണമെങ്കിലും മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ എന്തെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് നീ കാസർഗോഡ് വരെ വരുന്നത് ആ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാട് ആ പൊന്നുമോന മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹുവേ ആ പൊന്നുമോനോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ പൊന്നുമോനോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാ വാപ്പാ നിന്റെ മകനെങ്ങ ഇത് വന്നു പോയാ നിന്റെ മക്കൾക്കെങ്ങാനും വന്നു പോയാ വീടിന്റെ അകത്ത് പടച്ചവനെ നിന്റെ പൊന്നാര മക്കള് തലയിലെ മുടിയെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ട് തലയിലെ മുടിയെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോയി മക്കളുടെ മുഖമെല്ലാം കറുത്തിട്ട് വാപ്പാ എനിക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞു മക്കള് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് കാണാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ വാപ്പാ മുത്തിനബി പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ അസ്തകുഫിറുള്ള പറ വാപ്പാ നിനക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വേദന അള്ളാഹു നിനക്ക് തരില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ുംയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മൂന്നും നാലും മക്കളെ നിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചിട്ട് അവളെങ്ങാണം അങ്ങ് നേരത്തെ പോയാൽ മോനെ പിഞ്ചു മക്കളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരയാണല്ലേ കഴിയൂ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മക്കളെ നിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചിട്ടെങ്ങാണം പോയാ ആരുണ്ടടി പൊന്നുമോളെ നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നീ ബാധ്യതയാട് ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാർക്കും ബാധ്യതയാട് ആരുമില്ലാതെ വീടിന്റെ പുല്ലറകളിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുദന്ന ആയുസ് കരയണ്ടേ പെങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ അസ്തകുഫിറുള്ള പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തൂല മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന മനുഷ്യ നിന്നെ അള്ളാഹു നീ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിനക്ക് രിസുക്ക് തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
വാപ്പാ നിന്നോട് കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് മടിയായിരുന്നല്ലേ വാപ്പാ നീ ഇവിടുത്തെ പള്ളികൾ വെള്ളിയാടി ചജുമാകടി ഇറങ്ങുമ്പോ എത്രയോ പേര് നിന്റെ പള്ളികളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ മക്കളെ കെട്ടിക്കാ പൈസ ഇല്ല മരുന്ന് വാങ്ങാ പൈസ ഇല്ല വീട് വെക്കാ പൈസ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചിക്കുന്നത് കാണുന്നതല്ലേ വാപ്പാ നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ എത്രയോ പറ ഒന്ന് കൈ നീട്ടുന്നുണ്ട് വാപ്പാ പറ്റുവോ നിനക്ക് അതുപോലെ പോകാ നിന്റെ മക്കളെ അതുപോലെ പറഞ്ഞു വിടാൻ നിനക്ക് കിടിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ തങ്ങളെ അസ്തകുഫിറുള്ള പറമോളെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അള്ളാഹു നിനക്ക് അന്നം തരും പെണ്ണെ ഒരു തന്റെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടണ്ട ശരീരം വിറ്ററ്റ് ജീവിക്കണ്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല പറഞ്ഞത് ചെലവിനെ <laughs> പോലും വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ് എന്തിനാ മോനെ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ പെണ്ണെ കരയുന്നത് മുത്തിനബിയല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നു പറഞ്ഞാലാഹു നിനക്ക് രിസക്ക് തരുമെന്നല്ലയല്ലേ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാട് ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തോ വലിയ പാപം ചെയ്തവരാടോ പാപം ചെയ്തവനാടോ മുത്തിനബി പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുവോ കടലിന്റെ തിരമാലകളോളം പാപം ചെയ്താലും കടലിന്റെ തിരമാലകളോളം നീ പാപം ചെയ്താലും അള്ളാഹു നിനക്ക് പുറത്തു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാവങ്ങൾ മുഴുവനും പുറക്കടോ ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെ പാവങ്ങൾ മുഴുവനും പുറത്തവനെ പോലെ ഇന്ന് മരിച്ചാ നിനക്ക് സ്വർഗം വേണോ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാൽ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയാ നിനക്ക് സ്വർഗം വേണോ ചെറുപ്പക്കാരാ സ്വർഗം വേണോ പെങ്ങള് സ്വർഗം വേണോ പെങ്ങള് പറയാൻ കഴിയുവോ പറയാൻ കഴിയുവോ ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോ സർവ പാവങ്ങളും പൊറത്തവരായ നിലയിൽ നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും പറയാ മനസ്സുള്ളവർ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകും മാറാകട്ടെ ആ ഇടയിൽ ഒരു വിഭാഗം ഒന്നിനും ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു വിഭാഗം അവർക്ക് കൈയും പൊങ്ങൂല കാലും പൊങ്ങൂല അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് കാത്തിരിച്ചിക്കു മാറാകട്ടെ പ്രതിഫലം കേട്ടോ കൈവക്ക് താല്പര്യമുള്ളവര് ബുക്ക് ഞാൻ പ്രതിഫലം പറഞ്ഞു വിരിയ ദിക്കർ പറയുന്നതിന് ഒന്ന് 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 എന്റെ പ്രതിഫലം എന്റെ എന്റെ പ്രതിഫലം എന്റെ തൗവ ജീവന്ന് ചെയ്യോ ചെയ്യോ ഇതപ്പോ നിർത്തണം 11 മണിയായി മണിയായി നിർത്തണം 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 പറയണോ 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 കൈ പൊക്കി കൈ പൊക്കി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് തൗബ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം പറയാം നിർത്തുക ഇന്ന് തൗബ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സദസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഖിലാസോട് കൂടി ഉസ്താദേ ചെയ്യാ ഞാ തയ്യാറാട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈപൊക്കിയ വാപ്പാ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ ഭാഗത്തിരുന്ന മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യുന്നു റപ്പേ ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ 
ഇവൾക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ പെണ്ണിന് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്നിട്ടും മലക്കുകൾ പറയുന്ന ഇവർക്ക് മാത്രം കൊടുത്താ പോരാ ഈ തൗപ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് മനുഷ്യന് മാത്രം കൊടുത്താ പോരാ പെണ്ണിന് മാത്രം കൊടുത്താ പോരാ ഈ പെണ്ണിന് ജന്മം കൊടുത്ത വാപ്പയുണ്ടല്ലോ ഇവളെ പൂറ്റി വളർത്തിയ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ ഇവളെ കഷ്ടപ്പെട്ടു വളർത്തിയ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ ഒമ്പതര മാസം ഈ പെണ്ണിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന ഇവളുടെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈ കൈപൊക്കിയ ഉപ്പമാരെ ഈ കൈപൊക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ അറുസിന്റെ ഭാഗത്തിരുന്നിട്ട് മലക്കുകൾ അള്ളഹാനോട് പറയുകയാ നിനക്ക് ജന്മം തന്ന നിന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് നിന്നെ നൊന്തു പ്രസവിച്ച നിന്റെ പെറ്റുമ്മയുണ്ടല്ലോ പെണ്ണിന്റെയും ഈ മനുഷ്യന്റെയും ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഈ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗം കെട്ടാര് എന്നിട്ട് പറയുന്ന വമന സ്വരഹമിന് ഇവന്റെ കൂടെ കിടപ്പറയിൽ കിടക്കുന്ന ഇവന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ ഇവന്റെ ദുഃഖത്തിലും ഇവന്റെ സന്തോഷത്തിലും ഇവന്റെ കൂടെ നിൽ ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യുന്നു നാഥാ ഈ പെണ്ണിനൊരു ജീവിതം കൊടുത്ത ഇവളുടെ ഭർത്താവുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനും നീ സ്വർഗമ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ പൊന്നാര മക്കളുണ്ടല്ലോ അള്ളാ ഇവരുടെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന ഇവരുടെ സന്താനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഇവരുടെ മക്കൾക്കും നീ സ്വർഗമ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആർക്കു വേണ്ടിയാതു ആ ചെയ്തതെന്നറിയോ മലക്കുകൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാതു ആ ചെയ്യുന്നത് സതർക്ക കൊടുത്തവനല്ല നിസ്കരിച്ചവനല്ല വാഴ് പറഞ്ഞവനല്ല വാഴ് കേട്ടവനല്ല കുറാനൂതിയവനല്ല രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നവനല്ലോ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവനല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ ഒരു പാപമുണ്ടല്ലോ പാവമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് റബ്ബയെ പറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലവാ ഖുർആാനല്ലേ പറഞ്ഞത് മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു നാദാ ഇവന്റെ പാവം പൊറുക്കണം ഇവന് സ്വർഗം കൊടുക്കണം ഇവന്റെ വാപ്പയ്ക്കും കൊടുക്കണം ഇവരുടെ ഉമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കണം ഇവന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കൊടുക്കണം ഇവന്റെ മക്കൾക്കും കൊടുക്കണം നാദാ ഇവരെ കുടുംബ സമേതം നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ എന്നിട്ട് മലക്കുകൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും ഇന്ന് നിന്റെ മുന്നിലേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ നന്നായവനാട് ഇവനെ പഴയ ചാലിൽ കൊണ്ടിടല്ലേ അല്ലാ കല്ല് കുടിക്കുന്നവനാക്കല്ലേ അല്ലാ വിഭജനിക്കുന്നവനാക്കല്ല അല്ലാ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവനാക്കല്ല അല്ലാ കാമുകന്റെ കൂടെ ുംബോ 
മരിച്ചാൽ അള്ള നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പിരിയുന്ന മന് മരിച്ചാ നിനക്കല്ല തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ ഇവിടെ കരഞ്ഞു ആ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴിയിൽ നീ എങ്ങാണ് മരിച്ചു പോയാ ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിന്നെ കുളിപ്പിച്ചു വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തോളിലൂടെ ആറുപേര് ചുമന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോയി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിന്റെ ജനാസ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ നിന്റെ അകത്ത് നിന്നിറക്ക് പള്ളിക്കാറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോ എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഒരുക്കി കിട്ടിരിക്കുന്ന ആറടി മണ്ണെന്ന് പറയുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ മണ്ണുവാരിയിടുമ്പോ കബറിന്റെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന മറ്റ് കബറാളികള് എടാ ഭാഗ്യവാനേ നിന്റെ കബറിന്റെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന മറ്റുള്ള കബറാളി അവര് സന്തോഷത്തിലാ അവർക്ക് നാളെ പെരുനാളിന്റെ സന്തോഷവാ നീ നാളെ ഇന്ന് തൗപ ചെയ്തിട്ട് നീ മരിച്ചാ നാളെ ദുഹറിന്റെ സമയത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കബറി വെക്കുമ്പോ നിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾക്ക് നാളെ പെരുനാളിന്റെ സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയോ തൗപ ചെയ്ത നിന്റെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ കബറിന്റെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളോ വലിയോ പണ്ഡിതനോ ഹാഫിദോ ആലിമോ ഹജ്ജ് ചെയ്തവനോ ഉമ്ര ചെയ്തവനോ നല്ല ഒരു സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ തൗപ ചെയ്തവനായിട്ട് തൗപ ചെയ്തിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കബറി കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ കബറാളികൾക്കും നിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇബന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഭു പറയുകയാ ഇബന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഭു പറയുന്നു സർവ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്ന ഒരു ദിക്കർ സർവ പാപങ്ങളും എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിക്കർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ സർവ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കടലിന്റെ കടലിന്റെ പതകളോളം മുരകളോളം പാപം ചെയ്തവനാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അവന് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ഈ നാട്ടിലെ സർവ പെണ്ണുങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പണം അള്ളാഹു നിങ്ങളിൽ പലർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സാണ് ഇല്ലാത്ത അള്ളാഹു എത്ര തന്നാലും ഇങ്ങനെ വാരിക്കൂട്ടി വെക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്തിനാ സഹോദര നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് നീ കൊണ്ട് കബറി വെച്ചത് മറന്നു പോയോ എന്തുകൊണ്ടാ നിന്റെ വാപ്പ പോയോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ പോയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാ പോയ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയില്ലല്ലോ നീ കൊടുത്ത മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയും പൊതച്ചിട്ട് ഉമ്മയും വാപ്പയും പോയില്ലേ ഈ നാട്ടിലെ എത്രയോ കൂടീശ്വരന്മാര് പോയില്ലേ എന്നിട്ട് എന്റെ നീയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പോകേണ്ടവനാണെന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മ
അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നലെ തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ അള്ളാഹുബെ പഠിച്ചവന് ഒരു ഡോക്ടർ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നിട്ട് മരണപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് പരിസരത്ത് ചിത്താരിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ തന്റെ വീടിനിടെ പണി അള്ളാഹുബെ ഇനി ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ പാവപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ എത്രയല്ലേ ഉള്ളു വില അപ്പ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അടുക്ക പൈസ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ കൊടുക്കൂല നീ കൂട്ടി വെക്കും നീ കൂട്ടി വെക്കും പക്ഷേ നിനക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം വന്ന നിന്റെ വീട് വരെ വിറ്റട്ട് നീ ചികിത്സിച്ചാ മാറുവോ വാപ്പ എന്ത് ചിന്തിക്കാത്ത നിന്റെ സർവ സമ്പാദ്യം ഞാൻ തരാം എന്റെ ക്യാൻസർ ഒന്ന് മാറ്റി തരുവോ മാറ്റി തരുവോ അല്ല കിഡ്നി പോയി കിഡ്നി പോയി ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാവുന്ന മാറ്റി വെക്കാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തേ വാപ്പ നിനക്ക് തിരിയാത്തത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി അള്ളാഹുവെ ഞാൻ തീമാണ് പടച്ചവനെ എന്നെ വിവാഹം കടിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നെ ആരും സഹായിക്കുന്നില്ല അല്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞ ഈ നാട്ടിലെ ഒറ്റ ഒരുത്തൻ രക്ഷപ്പെടൂല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരാളും ഒരാളും രക്ഷപ്പെടൂല പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു തീർത്തും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു ആ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക് എന്താണ് അല്ല പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഇതാണ് നിന്റെ സമ്പാദ്യം വീട് നിന്റെതല്ല വണ്ടി നിന്റെതല്ല ജാഗകൾ നിന്റെതല്ല ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിന്റെതല്ല ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നത് നിന്റെ പൈസയല്ല അത് നിന്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഉള്ളതാ നിന്റെതെന്ന് പറയാൻ എന്റെതെന്ന് പറയാൻ എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്റെ സമ്പാദ്യം എന്റെ സമ്പാദ്യം ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഈ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവെ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് വേണം മരിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും എനിക്ക് തന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാം പറഞ്ഞത് സിറാജല്ല അല്ലയാ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അല്ലായ നീ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവനല്ലേ നീ ഷഹാദത്ത് കരീമ പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം ആയവനല്ലേ ഖുർആാനല്ലേ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സമ്പത്ത് തന്നാൽ ഞാൻ സ്വർഗം തരാമെന്ന് അല്ലയാ പറഞ്ഞ അല്ല വാക്കു പറഞ്ഞ പാലിക്കുന്നവനാ അല്ല വാക്കു പറഞ്ഞ പാലിക്കുന്നവന മോനെ നിനക്ക് സ്വർഗം തരാമെന്ന് അല്ല പറയുന്നു വേണോ വേണ്ടയോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാ മുത്തിനബി നിങ്ങൾ ആ ചിന്തിക്കണം മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം തന്റെ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന അവസാനത്തെ പൈസയും സതക്ക കൊടുത്തു റസൂറുള്ള വിളക്ക് പോലും കത്തിച്ചില്ലമ്മ നിങ്ങള് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം മുത്തിനബിയുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് മരിക്കുന്നതിന്റെ വഫാത്താകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം വിളക്കിന്റെ അകത്ത് ഒടിക്കാനുള്ള എണ്ണ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന അവസാനത്തെ നിറകവും സതക്ക കൊടുത്ത നബിയ എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവെ എഴുന്നേക്കും കിടക്കും വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാ അസറായിലിനോട് പോലും ചോദിച്ചു അത്ര എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അസറായില് ഒന്ന് പതുക്കപ്പെടി എന്തൊരു വേദന എന്തൊരു വേദന അസറായില് പോലും കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാ എനിക്കറിയില്ല നബി ഇതിനെക്കാളും മയമായി പിടിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങളെ അവസാനം വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് കൈയിട്ടിട്ട് റസൂലുള്ള വെള്ളം കോരിയിട്ട് മുഖത്തൊഴിച്ചെന്ന വെള്ളം കോരി ഇങ്ങനെ മുഖത്തൊഴിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞ ആയിഷ മോളെ ആയിഷ ഇന്നലിൽ മൗത്തില ചക്കറ എന്റെ ചിന്തിക്കാത്ത അല്ലല്ലേ പറഞ്ഞ വേദനയുണ്ട് ഞാനാ പറഞ്ഞു ഞാനാ പറഞ്ഞു ആരാ പറഞ്ഞ വേദനയുണ്ട് അല്ല തന്നെയാ പറഞ്ഞ കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഹിക്കത്തിൽ മൗത്ത് മരണത്തിന് വേദനയുണ്ട് അല്ലയാ പറയ എന്റെ തിരിയാത്ത എന്റെ തിരിയാത്ത അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയാ മരിക്കും പക്ഷിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വർഗം കണ്ടാലേ ചിരിക്കാൻ പറ്റൂ വേറെ എന്ത് കണ്ടാലും ചിരിക്കൂല എന്തേ മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോ കണ്ണു തെല്ലണേ എന്തേ കണ്ണു തെല്ലണേ എന്തേ വാപ്പ കണ്ണു തെല്ലി വായിലൂടെ പതയും നൊരെ ഒലിപ്പിച്ച് ചാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ വാരിക്കൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ നീ വാരിക്കൂട്ടി വെച്ചത് മുഴുവനും നീ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മലക്ക് നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും നീ കാണും വാപ്പ പാവങ്ങൾക്കും യതീമിങ്ങൾക്കും പള്ളിക്കും മദ്രസകൾക്കും ചോദിച്ചാ കൊടുക്കാതെ എല്ലാം എട്ടൊണ്ടടക്കല്ലേ തീരാറായ ഉമ്മാടെ ചെവ
നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരണം കാത്തിരിക്കണോ നിനക്ക് ചിന്തയുണ്ടോ നീ ഇങ്ങനെ സ്വർണമം ധരിച്ചു പാപങ്ങളെ മറന്നു നടക്കുന്നല്ലോ ഈ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് അല്ല നിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കും നിന്റെ സമ്പാദി മുഴുവനും നീ നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ട് കരയും അള്ളാഹുവെ ഇതൊന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ലല്ലോ അല്ല എനിക്കിത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അല്ല നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ട് കരയും മക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാഹു കാണിക്കും ലോകത്ത് എവിടെ കിടക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തി നിർത്തും പാപ്പ ചോദിക്കും മോനെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരുതി ഇതൊന്നും എനിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഞാൻ പോകുകയാ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂട എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂട ഓരോ മകനോടും പാപ്പ ചോദിക്കുമ്പോ മക്കൾ പറയും പാപ്പാ അടുത്ത പള്ളിയിൽ ഒരു കുഴി എടുത്തു തരാ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയും വാങ്ങിത്തരാ അത് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാ മതി നീ നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ട് ചാകുവാ സമയം സ്വന്തം മക്കളെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളാ പറഞ്ഞ് നീ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അനുഭവിക്കുന്ന രംഗം നിന്റെ മക്കളോട് നീ ചോദിക്കും എടാ ഇത്രയും കൊല്ലം ഞാൻ കാത്തുവെച്ചത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് തരാം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാ പള്ളിയിൽ ഒരു കുഴിയെടുത്ത് തരാ മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയും വാങ്ങിത്തരാം നിന്റെ കടം പോലും വിട്ടൂല നിന്റെ കടം പോലും നിന്റെ മക്കൾ വിട്ടൂല നീ കാണുന്നല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളി വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ഓടുകല്ലേ അവന്റെ വാപ്പ പറമ്പി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സലാം പറയും ഒരു സലാം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം വാഴ്ന്നെല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് ഉപ്പ ചിന്തിക്കാത്ത ഇത്രയും കാലം പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്കും മക്കൾക്കും കൂടപ്പറപ്പിനും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാം ജീവിച്ച് നിനക്കെന്തോ ചെയ്ത് വെച്ച് ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ച കൊണ്ടുപോകാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് നീ പറയൂല്ല എന്റെ മോനെന്ന് ചോദ്യ നീ മരിച്ച കുളിപ്പിക്കോ വാപ്പാവൻ നാളെ നിന്റെ മയ്യത്തെടുത്ത് വീടിന്റെ പുറത്തു വെക്കുമ്പോ ഈ പറയുന്നവൻ കുളിപ്പിക്കോ നീ ഇത്ര കൊല്ലം ഗൾഫ് കിടന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ രക്തം വിയർപ്പാക്കി അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നിന്നെ അവസാനമായിട്ടൊന്നും കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ ജീവിച്ച ഇവൻ മക്കളെ കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം നിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്റെ മകൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കബറിന്റെ ചാലത്ത് വന്ന് തെറ്റാതെ കാണാതെ ഒരു യാസീനോദാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ വാപ്പ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കളിൽ നിന്ന് വലുതായിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അവനവൻ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പോയാ അതിന്റെ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരും ഒരായത് ഓതാ മനസ്സുള്ളവര് കൈവക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായി സയ്യിദിന് അബൂ ഹുറൈറ അലി അള്ളാഹു താല അബൂ ഹുറൈറ അലി അള്ളാഹു താല അനുഭവനോട് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സദക്കയുടെ മുതലിന് കാവൽ നിൽക്കാൻ ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ രാത്രി അബൂ ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹു താല കാവൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഈ സദക്കയുടെ മുതല് മൂട്ടിക്കുക അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങള് കയറി പിടിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോട അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ കള്ളനാ നീ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അബൂ ഹുറൈറ പ്രായം ചെന്ന ആളല്ല എന്റെ മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ വലിയ പട്ടിണിയില്ല ഇത്രയോ നാളുകളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഗതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വന്ന് മോട്ടിക്കാൻ വന്നതാ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടു രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും വന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ മോഷ്ടിച്ചു രണ്ടാമതും പിടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും വന്ന് മോഷ്ടിച്ചപ്പോ വിലാ മഹാനായി അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിന്നെ ഞാൻ വിടൂല രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടു ഇനി എന്തായാലും നീ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു വീട് മതി ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ഇമ്മ പഠിപ്പിച്ചേരാം അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങളാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹാബി ഇൽമിനോട് അത്രയ്ക്കും മഹബത്ത അപ്പൊ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇൽമ പറഞ്ഞു തരുവോ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ ഇൽമ ഖുർആാനിലെ ഒരായ തോതിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താനും ഷെറുമാ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് വീട്ടിൽ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താനിന്റെ ഷെറുമാർ ഒരായ തോതിയ മതി അള്ളാഹു അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം സുബൈക്ക് പള്ളി പോയപ്പോ പ്രവാചക സല്ലാഹി സല്ല തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അബൂ ഹുറൈറ നീ വിട്ടില്ലേ ആ മനുഷ്യനെ വിട്ടില്ലേ അവൻ ആരാന്നറിയോ എന്നറിയോ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആ പ്രായമുള്ള ആൾ ആരാന്നറിയോ അറിയില്ല നബിയെ അത് ശപിക്കപ്പെട്ട ഇബിലീസ് ആണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ എന്നിട്ട് ഇബിലീസ് പറഞ്ഞു ക
അള്ളാഹു എന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരും ഈ സദസ്സിൽ ഇല്ല റഹ്മാനെ ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് റബ്ബേ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ പടശോനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ പാവങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തു ഇന്ന് തൗബ ചെയ്യാനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തൗബ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാൻ നന്നാവണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നീട്ടുന്ന കയ്യ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അള്ളാഹ് എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തവരായ നിലയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നീ യാത്രയാക്കണേ തമ്പുരാന് അള്ളാഹു വൈകി പോകുന്ന വഴിയിലെ മരിച്ച നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലരും കബറിന്റെ കത്ത നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ കബറ് വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകണേ തമ്പുര അള്ളാഹു വെച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സ്വർഗം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു വെച്ചവനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ അശിവ നൽകണേ അള്ളാഹ് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അറുത്ത് മുറിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഈ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മരമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ പടച്ചവര് കൂടെ കിടന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും അള്ളാഹുവെ നോക്കി നോക്കി മടുത്തു മരിച്ചാ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് സ്വന്തം മക്കള് വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കല്ലേ പടച്ചവര് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ലേ അവിടെ സ്വനെ നിങ്ങളെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഹീമാനോടുകൂടിയുള്ളൊരു നല്ല മരണം നൽകണേ അള്ളാഹ് എന്തു പറയാ മറന്നാലില്ല പറയാനുള്ള ഓർമ്മ നൽകണേ പടച്ചവൻ നിങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ നിങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകണേ പടച്ചവൻ നാപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ തൗപ ചെയ്തിട്ടും നൽകണേ അള്ളാ ഊപ ചെയ്തിട്ടും മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവെ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ഉഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണേ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ ഇത്രയും നേരം ഈ സദസ്സിലിരുന്ന എന്റെ വാപ്പമാർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ നല്ല ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരായി നീയും വേദനിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബെ അറുത്ത് മുറിക്കല്ലേ റബ്ബെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബെ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാ നല്ല വിജയം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ദുനിയാവ് ആഹ്റവും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മാസങ്ങളായി രാ പകലിൽ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ആര് കൈവിട്ടാലും നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ ആര് കളിയാക്കിയാലും നീ കളിയാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഇവരുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും സന്തോഷിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ കയ്യാമത്ത് നാട് വരെ നീ ഇവർക്ക് ഈ സംഘടനയെ നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അവരുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ പടച്ചവന് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പ തന്നവരുടെ കുടുംബത്തെ നീ ടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ അവരെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ വിരുന്നിന് വിളിക്കണേ റഹ്മാനെ കഴവ കാണിക്കാതെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവനെ അവരുടെ ദൈവത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ വഴുതലൈവായി കാണുന്ന നൂറുകണക്കിന് പാപങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ആക്യുപത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ആഗ്ര
ഞങ്ങൾ <laughs> അള്ളാഹുവെ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കുളിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വാപ്പയില്ലാതാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ യത്തീമിങ്ങളാക്കല്ലേ പടച്ചവൻ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കി കളയല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിളക്ക നീ അണച്ചു കളയല്ലേ തമ്പുര അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ നീ സാലിഹത്താക്കണേ റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ ചതിക്കുന്നവളാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവളാക്കല്ലേ അല്ലാ രാവിലെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാത്തുകൊള്ളണേ പറച്ചു ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കവറടക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കളുടെ നെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണു വാരിയിടേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർത്തുന്ന ഈ കൈകൾ മരിക്കുവോളം ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ റഹ്മാൻ അള്ളാഹുവെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഉമ്മത്തിൽ നീ ഐക്കം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഉമ്മത്തിൽ നീ ഐക്കം നൽകണേ പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവെ പടച്ചവനെ ഈ ദുആയ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് പ്രവാസികൾ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിൽ നീ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നൽകണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിൻ്റെ ഖബറടം നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ പടച്ചവനെ മക്കത്തും മദീനത്തും എത്തിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹജ്ജും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ഇത് അവസാന ദുവാക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി ആക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ മജിലിസ് അവസാന മജിലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ലാ പടച്ചവന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ നീ നടത്തി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹു നല്ലതാണെങ്കിൽ നീ നടത്തി തരണേ അല്ലാ അതിന്റെ വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണേ പടച്ചവനെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ തൃപ്തിയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഹൈറാണെങ്കിൽ നീ നടത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ അവസാന ദ്വാക്കല്ലേ അല്ലാ ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി അക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി വാങ്ങ് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സുബഹാനീഫൂൻസലാമുസലീനമി എല്ലാവരുടെയും